Santeri Tuori tunnetaan valokuvia ja videotaiteilijana, tunnetaan kotimaassa ja myös kansainvälisesti jo varsin pitkältä ajalta. Sanotaan, että hän rakentaa teoksensa kerros kerrokselta, pala palalta, esteettisesti ja ajatuksella loppuun saakka hyvin viimeisteltyyn muotoon. Santerin tuorin teoksia on nähty kahdesti aikaisemminkin Sellakius-museoiden näyttelyssä. Nyt nähtävä Posing Time-näyttely on hänen ensimmäinen kokonainen näyttelynsä Sellakius-museoilla. Santeri, haluatko kertoa siitä, miten päädyit valokuvaajaksi? Mistä sait sen kipinän, että tämä on sun ala? Joo, se, sehän ei, ei varsinaisesti pitänyt olla mun ala. Mä ryhdyin valokuvaamaan niin kuin harrastuksena. Eli mä, mä olin innokas valokuvauksen harrastaja. Ja, ja mun uraajatukset tai sen ajatus, mitä mä tekisin, niin oli jossain ihan muualla. Et mä aloin lukea oikeustiedettä niin kuin alun perin. Mutta kaiken aikaa mä kuvasin kuitenkin koko ajan. Ja tota, se lähti sieltä koulun pimiöstä ja sitten sen jälkeen mä rakasin kotiin pimiön. Ja sitten vähitellen niin kun mä huomasin vaan kuvaavani enemmän ja enemmän. Ja sitten pikkuhiljaa mä kuvasin erilaisille lehdille, niin ylioppilaslehdelle ja liikuttajalehdelle ja yliopistolehdelle. Ja, ja sitten myöskin mä kuvasin paljon teatteria ja tanssia. Sitten oikeasti että opiskella, sitten mä ajattelin, että, okei, että no, mä voisin kokeilla, että, että jos mä pääsisin taikkiin. Enkä mä itse, mä olin ihan varma, että en mä kuitenkaan pääse. Niin sinnehän pääsee hyvin vähän kerrallaan, vaan otetaan, onko se kymmenkunta opiskelijaa per vuosi. Niin, joo. Se oli sellainen niin parin prosentin luokkaa, ketä sinne pääsin. Ja sitten loppujen lopuksi mä, mä pyrin siis kolme kertaa. Ja kolmannen kerran mä olin ihan varma, että, että mä pääsen. Ja mä tiesin, tai jotenkin tunsin, että se on mun oma paikka. Sun, sun urahan on itse asiassa suunnilleen tämän äh, vuosituhannen mittainen. Eli siinä vuosituhannen vaihteen tienoilla sut alettiin tietää. Mutta siinä oli välissä myös tämä Saksan vaihe. Sä olit Saksassa, Berliinissä. Niin, se oli osa mun opintoja. Se koulu oli hyvin... Niin kuin vaikea tietyllä, tietyllä tavalla. Se oli tietenkin ensinnäkin täysin saksankielinen. Mä en puhunut sanakaan saksaa, kun mä menin sinne. Kukaan ei, siellä ei kerta kaikkiaan käytetty englantia. Ja puoli vuotta mä istuin siellä, niin kuin, niin kuin siellä koulussa ymmärtämään tätä käytännössä mitään. Ja sitten jos mä ajattelen, niin kuin, että mikä se yksi suuri anti oli sieltä niin kuin Saksasta, niin, niin se oli se, että, että oppi oppi keskustelemaan, oppi puhumaan töistä, oppi jotenkin konseptuaalisemaan sitä, mitä tekee. Mutta kyllä mä pikkusen opin sitten Saksaa, että ei se nyt ihan niin mennyt. Joo. Mutta, mutta ne lakiopinnot sinänsä, niin tota, ne on ollut hirveän merkittävä, merkittävät opinnot mulle niin kuin mun taiteen tekemisen kannalta. Mähän tein mun lopputyön niin kuin poliisi- ja vankilaviranomaisten valokuvakäytännöistä. Et se oli osittain tällainen niin oikeushistoriallinen tutkimus ja osittain se oli va- valokuvateoreettinen tutkimus niin kuin siitä, että ää, miten poliisi- ja vankilaviranomaiset alkoivat käyttää valokuvaa kontrollivälineenä. Ja sitten se osaltaan py- pyrki myös niin kuin selvittämään, että, että mitä valokuvalle kävi, että miten me alettiin nähdä valokuvaa, kun nämä käytännöt ää, alkoivat. Miten se muutti sitä, että miten me nähdään valokuva nyt. Ja tietyllä nämä mun oikeustieteen opinnot oli se niin teoreettinen pohja, miltä mä lähdin tekemään myös niin taidetta sitten myöhemmin. No mutta siitä me tavallaan päästään tähän päivän teemaan, eli tähän näyttelyyn, mitä, mitä nyt avataan. Mä muistelen, että siinä oli äh, ihan alusta lähtien oli mukana tämä vesiputousteema, mm. joka oli mulle entuudestaan tuttu aikaisemmassa työpaikassa, missä, missä tuota, hankimme kokoelmaan sun, sun ykkösversion tästä vesiputouksesta. oli muistaakseni vuodelta 2006. Joo. Ja tuota, mä koin sen silloin hyvin, hyvin meditatiivisena ja, ja, ja pidin siitä niin todella paljon. Joo. 
Ja sehän, se on myöskin siis Islannissa kuvattu. Joo, kyllä. Silloin kun miettii sitä, sitä ensimmäistä versiota vesiputouksesta, niin tota, sen sovittaminen tuohon tilaan tuntuu aika lailla niin kuin mahdottomalta. Et tavalla, jos mä ajattelen ylipäätänsä mun näyttelyn, näyttelyiden tekemistä, niin se lähtökohta on yleensä niin kuin hyvin tilallinen. Ja sen takia mä halusin tehdä niin kuin uuden version siitä, joka olisi kuvattu nimenomaan tätä tilaa varten. Ja sä, sä matkustit viime tipassa Islantiin ennen kuin, tai kyllä sinne olisi ehkä päässyt myöhemminkin, mutta siellä olisi ollut valtavat rajoitukset sitten kai. Joo, se, joo, mä menin ihan viime hetkellä sinne, että siellä oli kesällä oli sellainen jakso, kun ei ollut koronarajoituksia. Ja sinne niin saattoi mennä ihan vapaasti ja sitten myöskin sieltä saattoi tulla takaisin Suomeen ilman, ilman karanteenia. No se toinen, toinen peruspilari, mä muistan, että alusta lähtien myös pyöriteltiin sitä ajatusta, että sulta on hirveän paljon viime vuosina, varsinkin Suomessa, nähty nimenomaan näitä luontoteemaisia mm. teoksia. Ja kuitenkin sulla on aika voimallisesti myös tämä henkilöaihe ollut kautta sun uran, mm. että jotain sellaista me halutaan myöskin esille. Ja mm. Sitten sä muistelit tätä uraa, se tuli, tuli vastaan Posing Time, joka oli, on, muistanko oikein, että se on nähty ainoastaan yhden kerran näyttelyssä ennen tätä? Joo, kokonaisuudessa se on ollut kaksi kertaa esillä, mutta yhden kerran Suomen valokuotaiden museossa ja sitten tota Westerosissa, Ruotsissa. Mutta se tosin, se näyttely katkesi aika lyhyen, koska sieltä varastettiin videoprojektorit ja... Sitten ne, ne joutu sulkemaan sen. Siihen aikaan videoprojektorit olivat vielä hyvin kalliita ja harvinaisia. Mutta sulla oli varmaan siinä juuri se, että, että miten ja millä perusteella sä, sä niin oot, oot siinä lähtenyt kuvaamaan näitä henkilöitä, niin sä voit kertoa siitä vähän tarkemmin. Niin. No jos mä ajattelen, että koko näyttelyä ja itse asiassa aika pitkälle mun taiteellista tuotantoakin, niin jotenkin siinä on kyse kuitenkin... Niin kuin Ehkä ihmisestä ja ihmisen suhteesta tähän maailmaan. Ja jos ajattelee sitä vesiputousta, niin sehän on siis massiivinen teos. Se on 15 metriä, 15 metriä leveä, 4 metriä korkea, jossa, jossa valtavat vesimassat vaan niin kuin valuu katsojan edessä. Tämä vesi, mikä siellä valuu, niin se on jäätiköiden sulamisvettä. Ja jos koskaan on seissyt jäätikön edessä, niin... Tota, se on aika pysäyttävä kokemus. Mutta mulle ainakin tulee sellainen olo, että se, se jäätiköiden aika on niin erilaista kuin meidän, niin kuin meidän aikamme tai ihmisen aika. Ja sitten jos vielä ajattelee tätä niin kuin nykypäivän kännykkäkulttuurin aikaa, joka on niin kuin hyvin hektistä, niin se, se on, se on niin kuin vielä erilaisempi. Tietyllä tavalla se ihmisen oleminen asettuu ihan uuteen. Perspektiiviin. Sitten jos ajattelee niin kuin jäätiköiden tilaa ja ihmisen roolia tässä, niin sit, siitähän tulee tietenkin poliittisia ulottuvuuksia siihen niin kuin teokseen. Ja tietyllä tavalla tähän, niin kuin, tähän näyttelyyn, kun mä tiesin, että se, on, että se vesiputous tulee olemaan aika niin kuin merkittävässä roolissa siihen, siinä, niin mä ehkä ajattelin niitä, niitä ihmisiä enemmän niin kuin tällaisena niin kuin todistajina. Tai mä halusin sen ihmishahmon sinne tilaan. Et vaikka, vaikka se teos niin kuin itsessään, niin siinä, siinä ei ole kyse mistään todistamisesta tai mistään sellaisesta. Että siinä on ehkä enemmänkin kyse niin kuin katsomisesta, katsomisesta ja katseen alla olemisesta tai kontrollista, kontrollin menettämisestä. Ja myöskin niin kuin muotokuvasta ja muotokuvan ajasta. Mutta, mutta ehkä ne hahmot sitten tuossa näyttelykokonaisuudessa... Niin toimii myös, myös vähän eri tavalla. Nimenomaan siis tässä Posing Time-teoksissahan on niin merkittävää se, että, että siinä on kuvaussessio, joka kestää tunnin. Sitten se, miten sä olet tavallaan pilkkonut sen ajan, miten, miten niitä tavallaan otoksia on, otetaan ja miten se, se esille laitto myös siinä on oma tämmöinen ajallinen jaksottamisensa. Ja sitten kun he katsoo sieltä tätä ikuisuuksia lähentelevää jäätikköteemaa, niin siinähän on se juuri se, se niin kuin korrelaatio, joka on, on tosi kiinnostava siinä, jos sen havaitsee. Mutta sä teet, rakennat myös näitä teoksia tosi niin kuin pitkän ajan kuluessa ja eri vaiheissa. Ja 
ja tota, monet tiedotusvälineet, jotka on kirjoittanut susta vetää, vetää esiin sen, että näitä metsä, luontoaiheita ja metsää varsinkin, niin sä oot kuvannut aina tietyssä paikassa. Tjökkärissä. Tjökkärissä, niin onko Ahvenanmaalla? Joo, joo. Että sä sinne, sinne matkustit joka kesä ja sulla oli joo. ihan tarkka kuva myös tietty paikka siellä, jossa sä kuvasit uudestaan ja uudestaan. Joo. Ja sitten itse nämä teoksethan on rakennettu kerroksittain, niissä saattaa olla mustavalkoista kuvaa, mm, saattaa mm. olla värikuvaa, saattaa olla myös videoteos, joka saa ne elämään. Joo, Joo mä, mä aloitin kuvaamaan siellä Tjökkärissä 2006, eli mä oon käynyt siellä nyt 15 vuotta. Joo, joo. Ja silloin alussa se metodi oli tosi tiukka, sillä että mä aina menin samoihin paikkoihin. Ja silloin kun mä olin kuvannut jotain, mä jätin sinne jonkun merkin, missä mä olin ollut, joku kiven tai muun. Ja sitten erilaisten niin kuin, karttojen ja apukuvien avulla mä pystyin löytämään ne samat paikat ja kuvaamaan sen uudestaan. Ja mähän kävin, mä en suinkaan käynyt siellä pelkästään kesällä, vaan mä kävin siellä niin kuin, ympäri, ympäri vuoden. Mutta sä olit tämmönen, niin kuin, hyvin tämmönen metoditietoinen, joo, kun sä teet se, sitä työtä varsinkin. Niin, joo. Kyllä itse asiassa aika monet, varsinkin varhaisemmat duunit, niin ne monet Monissa on joku sellainen niin kuin, ikään kuin sääntö, jota noudatetaan. Että on, on, et on, on sellaiset itse tehdyt rajat sille työskentelylle. Et se, että minkä takia Tjökkar, niin se yksi syy siihen, että minkä takia ne kaikki on tehty siellä, on se, että sitten mun ei tarvitse enää päättää sitä, että minne mä lähden kuvaamaan. Et kyllähän puita on niin kuin kaikkialla. Mutta se, että, että kun mulla on ollut se yksi paikka, niin, niin sit, siinä on hirveän monta päätöstä jo ikään kuin tehty. Ja sitten sen kanssa se on niinku tosi jännä se, koska voisi ajatella, että mä oon kuvannut niitä samoja puita niinku lukemattomia kertoja. Ja, ja välillä kun itsekin menee sinne, niin, niin on aika turhautunut olo, että, että mitä mä taas täällä teen, että, että onko tässä mitään järkeä. Mutta hämmästyttävästi, niinku koska se paikka on pysynyt samana, niin se työn on pitänyt muuttua. Ja, ja myöskin... Enhän mäkään ole enää sama ihminen kuin silloin 16 vuotta sitten. Niin sitten tietyllä tavalla nimenomaan, tämän niin kuin, ää, nimenomaan sen takia, että, että se paikka ei ole muuttunut, niin työ on löytänyt ihan uusia niin kuin, muotoja. Mä on tehnyt tosi pitkään teoksia, jotka yhdistää jollakin tavalla valokuvaa ja videokuvaa. Ja silloin siinä, on niin kuin, siinä samassa työssä on samanaikaisesti läsnä sellainen valokuvan ääretön tarkkuus ja tietyllä pysähtyneisyys, mutta sitten myöskin niin videon, videon värit, videon liike ja videon aika. Se on, vähän, se on ikään kuin valokuva, joka on niin kuin elossa. Yksi asia, mistä me ei olla vielä tässä juteltu, on se, että sun näyttelyllä on myöskin äänimaisema. Sitä hän rakentaa Mikko Hynninen, jonka sä tunnet muutenkin, kun sä opetat Aalto-yliopistossa. Ja siellä on meneillään nyt juuri tämä ääniopetuksen vaihe. Niin on oikeastaan niin päin, että me ollaan siis Mikon kanssa tehty... Itse asiassa vesiputoistyö oli ensimmäinen työ, joka me tehtiin... Niin kuin Yhdessä. Tai Mikko tuli tekemään siihen niin äänisuunnittelua. Siis ääni on ihan, esimerkiksi tässä vesiputoksessa on ihan oleellisessa niin kuin roolissa. Se tuo siihen ihan eri, erilaisen niin kuin tilan tunnun kuin mitä siinä olisi muuten. Ja sitten se myös tuo sellaisen tietyn niin kuin drama, dramaturgian sinne. Ja se on se meidän, meidän, niin kuin, meidän yhteistyö. Niin se, tai, tai se on mielestäni jotenkin kiva se, että että on joku, joku toinen henkilö, joka tuo jonkun oman siihen teokseen. Se rikastuttaa sitä. Se rikastuttaa niin meidän molempien tekemistä mun mielestä. Jos mä ajattelen niin Mänttää museona, niin se, se on mun mielestä jotenkin hirveän hienoa, että se on täällä Mäntässä nimenomaan. Se on niin kuin, verrattain kaukana 
oikeastaan mistään keskuksesta. Okei, Tampere on niin lähimpänä ehkä. Mutta se on tällainen niin helmi täällä kaiken, kaiken tämän niin luonnon keskellä. Ja sitten se on jotenkin hirveän hienoa, että sit mulla on yksi tällainen niin tila tämän sisällä. Ja sitten tietyllä tavalla, että sinne, sinne niin muodostuu oma maailmansa sen, sen tilan sisään, joka sitten taas levittäytyy aika moneen muuhun paikkaan. Et silloin on yhteyksiä Tjökkariin, silloin on yhteyksiä Berliiniin, silloin on yhteyksiä taivaaseen. <laughs> niin kuin, että, että kuitenkin, että, että se on sellainen niin kuin, niin kuin, suhteiden vyyhti, joka niin kuin, tiivistyy tänne Mänttään. Thank you.